రాహుల్ నీకు తెలియని బ్రాహ్మణ గోత్రాల ఫేక్ హైజాక్ దేనికి బాస్ నో డౌట్ బిజెపి ప్రయోగించే హిందుత్వాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి నేను శివభక్తుడిని నేను బ్రాహ్మణుడిని అంటూ రాహుల్ గాంధీ గుళ్ళు గోపురాలు తిరిగేస్తున్నాడు మఠాలు సందర్శిస్తున్నాడు ఆశీసులు అందుకుంటున్నాడు మత తాండవం చేస్తున్నాడు పాపం ఓ జాతీయ పార్టీ అడిగితే ఏ పంతులైనా ఎందుకు కాదంటాడు నువ్వు ఫలాన గోత్రమో నీకేంటి శుద్ధ బ్రాహ్మణ గోత్రం అనేది అని చెబుతాడు రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో ఇట్ మ్యాటర్స్ అనగా దాని ప్రభావం ఉంటుంది అవునా నిజమేనా తనది దత్తాత్రేయ గోత్రం నేను శుద్ధ బ్రాహ్మణుడిని అని చెబుతున్న రాహుల్ గాంధీ మాటల్లో నిజమెంత దేశ ప్రజల కళ్లకు విశ్వాసాలకు పరంపరకు గంతలు గడుతున్నాడా ఇక్కడ తన మతం ఏంటనేది కాదు ముఖ్యం కాకపోతే తను శుద్ధ బ్రాహ్మణుడిని అని పదే పదే నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న తీరే ఓ విచిత్రం ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల నేపథ్యంలో బీజేపీ నేతలు చేస్తున్న విమర్శలకు రాహుల్ గాంధీ సమాధానం చెప్పారు అయోధ్య అంశంపై చర్చ సందర్భంగా తాను హిందువునేనని రాహుల్ అనగా ఏ గోత్రమో చెప్పాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేసింది దీంతో తాను బ్రాహ్మణుడనని తనది దత్తాత్రేయ గోత్రమని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు రాజస్థాన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పుష్కర్లోని ఓ ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఆయన అక్కడ పూజారిని అడిగి తన గోత్రం తెలుసుకున్నారు కన్యాకుమారి దగ్గర నుంచి కాశ్మీర్ దాకా ఈ గోత్రం మా బ్రాహ్మణుల్లో ఏదీ లేదు కాకపోతే అక్కడి పూజారి ఎవరో పొరపడి ఉంటారు అని ప్రముఖ జ్యోతిష్కుడు చెప్పగా నాకు తెలిసి బ్రాహ్మణుల్లో ఈ గోత్రం లేదు సత్పర్షులు ఆ పరంపరలో ఉన్న మరికొన్ని గోత్రాలు ఉంటాయి తప్ప అందులో దత్తాత్రేయ అనే గోత్రమే లేదు మరి రాహుల్ గాంధీ పేరిట నేను దత్తాత్రేయ గోత్రస్థుడిని అని ఎందుకు చెబుతున్నట్లు ఒక రకంగా హిందూ విశ్వాసాల్ని ఆ గోత్ర పరంపరను అవమానించడం కాదా తనకేమీ తెలియదు అక్కడి వరకు ఓకే కానీ ఓట్ల కోసం బీజేపీ సాంప్రదాయక ఓట్లను ఆకర్షించడం కోసం నేను హిందువుడనే నాకు గోత్రం ఉంది అని రెండు రుద్రాక్షమాలలు ధరించి నామాలు పెట్టుకుని నాలుగు గుళ్ళు మఠాలు తిరిగితే చాలు తాను బ్రాహ్మణుడైపోతాడా బ్రాహ్మణుల గోత్రాలు మొత్తం దేశం మీద ఇదిగో ఇవే ఉంటాయి ఇందులో ఎక్కడ దత్తాత్రేయ గోత్రం లేదు ఎవరో పూజారి చెప్పారంటూ దాన్ని ఓన్ చేసుకుంటున్నాడు రాహుల్ అయ్యా బాబు నాయన స్వామి కాస్త కాంక్రీట్ వాదనం నిర్మించుకోవయ్యా స్వామి అబద్ధం చెప్పినా అతికినట్లు ఉండాలి మరొకటి చూద్దాం మన భారతదేశంలో ఉన్నది పితృస్వామి వ్యవస్థ మన ఆచారాలు మన సాంప్రదాయాలు మన సాంస్కృతిక వారసత్వం ఆ దిశలోనే ఉంటుంది నెహ్రూ శుద్ధ కాశ్మీరీ పండిట్ తన బిడ్డ ఇందిరా గాంధీ ఆమె పెళ్లి చేసుకుంది ఎవరిని ఓ పార్సీని సో ఆటోమేటిక్ గా ఆమె పార్సీ అయిపోయింది కాదు మతం ఏంటనేది వ్యక్తి స్వేచ్ఛ వ్యక్తి వ్యక్తిగత ఛాయిస్ అనేదే నిజమనుకుందాం ఆమె కొడుకు రాజీవ్ గాంధీ తను పెళ్లి చేసుకుంది ఓ ఇటాలియన్ ను ఆమె పిల్లల్లో ప్రియాంక ఓ క్రిస్టియన్ ను పెళ్లి చేసుకుంది ఈ రాహుల్ కు పెళ్లి పెట్టాకులు లేవు ఎవరెవరో విదేశీ సంబంధాల వార్తలు ఉన్నాయి అవి వదిలేద్దాం కానీ ఓట్ల కోసం రాజకీయాల కోసం ఇలా లేని గోత్రాలను ఓన్ చేసుకుని నేను బ్రాహ్మణుడినే అనే ప్రచారం దేనికి నేను హిందువునే హిందూ మత విశ్వాసాలని ఆ పరంపరను గౌరవిస్తాను అని చెప్పుకుంటే సరిపోదా నమ్మేవాడు నమ్ముతాడు లేకపోతే లేదు మరి ఇలా గోత్రాలను కూడా భ్రష్ట పట్టించడం దేనికి హిందూ మతం అంటేనే పూర్వకాలం నుంచి అనేకానేక ప్రాంతాల్లో అనేకానేక జాతుల్ని కలిపేసుకుంటూ సాగుతున్న ఓ జీవన విధానం ఆ సామరస్య సాంప్రదాయక తీరును గౌరవిస్తే చాలదా నేను ఫలానా నా రూట్ ఇదే అనే వ్యర్థ మాట్లేలా నిజానికి బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా హిందూ కాదు తను జైన్ అలాగని నేను ఇది అలాగని నేను ఇది నా గోత్రం ఇది అని టామ్ టామ్ చేసుకోవడం లేదు తన ఆచరణలో తను ఏంటి అని చెబుతున్నాడు అది చాలు రాహుల్ గాంధీ చుట్టుపక్కల ఉన్న బేకార్ కోటరీ గాళ్ళు ఉన్న ఆదరణను దూరం చేసే కోర్టు ఆపరేషన్లు అవి ఇవన్నీ వదిలేద్దాం ఫిరోజ్ గాంధీని మహాత్మా గాంధీ దత్తత తీసుకున్నాడు ఆ కోణంలో చూస్తే ఆ దత్తత మత విశ్వాసాల మేరకు జరిగి ఉంటే ఆ కుటుంబం వైశ్య కుటుంబం సాంప్రదాయాల పరంపరలోకి వస్తుంది కానీ బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఎలా అవుతుంది రాహుల్ వైశ్య కుటుంబాల్లో దత్తాత్రేయ అనే గోత్రం అస్సలు లేదు అయినా ఇంకా అందరం కలిసి నిన్ను అంతర్జాతీయ వైశ్య సంఘాల ఐక్య వేదిక అధ్యక్షుడిగా ప్రమోట్ చేయాలని అనుకుంటుంటే అంతటి మహాత్మా గాంధీ కుల వారసుడిగా ఎక్స్పోజ్ చేద్దామని అనుకుంటుంటే నువ్వేంటి ఇలా బాపనోళ్లలో కలిసిపోయావు